హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో లాంగ్ ఫ్రాక్ని ఎలా కట్ చేయాలి స్టిచ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ఇది వచ్చేసి పార్టీవేర్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో దాదాపుగా నేను స్టిచ్ చేసిన లాంగ్ ఫ్రాక్స్ అన్నీ నాకే స్టిచ్ చేసుకున్నాను మా అమ్మాయికి చిన్న డౌట్ వచ్చింది అమ్మ వీడియోస్లో ఆంటీలు అందరూ పెద్దవాళ్ళే అడుగుతున్నారా పిల్లలు ఎవరు అడగట్లేదా లాంగ్ ఫ్రాక్స్ మరి నాకు ఒకటి కుట్టలేదు అని చెప్పి ఓకే వచ్చేది ఇప్పుడు శుక్రవారాలు కదా కాబట్టి మా అమ్మాయి కోసం ఈ లాంగ్ ఫ్రాక్ని డిజైన్ చేసేస్తున్నాను ఈ లాంగ్ ఫ్రాక్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఇది వచ్చేసి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకి సరిపోతుంది పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి పెద్దగా డిఫరెన్సెస్ ఏమీ ఉండదు మనకి మొత్తం ఈ ఫ్రాక్ని కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ మోడల్ అయినా సరే మనకి ఈ పొడవులు ఒకటి ఒక కొంచెం తేడా వస్తుంది మనకి సరిపడా పొడవును ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి అలానే లూజులు కొంచెం ఈ కొంచెం కనుక మనకి లూజుల్ని పొడవుల్ని చూసుకున్నాము అంటే కనుక ఏ ఏజ్ వాళ్ళకైనా సరే మనం చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఏ మోడల్ లాంగ్ ఫ్రాక్నైనా కట్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మన ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా ఇలాంటి లేటెస్ట్ కొత్త కొత్త మోడల్స్ మీరు ముందుగానే చూడాలి అనుకుంటే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే కొత్తగా మనం ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ డిజైనర్ లాంగ్ ఫ్రాక్ని ఎలా కట్ చేయాలి స్టిచ్ చేయాలి అనేది చూసేద్దాం ఇప్పుడు మనం స్టిచ్ చేయబోయే ఈ ఫ్రాక్ వచ్చేసి ఈ ఫ్రాక్కి ఎంత క్లాత్ పడుతుంది అనేది దీనిలో చెప్తాను చిన్న పిల్లలకి దాదాపుగా పెద్దవాళ్ళకి అయితే కనుక ఇదే క్లాత్ తీసేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు చిన్న పిల్లలకి ఈ మోడల్ ఫ్రాక్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎంత క్లాత్ కావాలి అనేది నేను మన వెబ్సైట్లో పెడతాను ముద్రా వీడియోస్ డాట్ కామ్ అలానే ఆ వెబ్సైట్ లింక్ వచ్చేసి నేను కామెంట్స్లో పిన్ చేస్తాను మీకు ఎంత క్లాత్ కావాలి ఏ వయసు వారికి అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే కనుక ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు ఈ లాంగ్ ఫ్రాక్ని స్టిచ్ చేయడానికి లైనింగ్ వచ్చేసి నాలుగు మీటర్లు ఫ్రాక్ కోసం మూడు మీటర్లు అలానే బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం ఒక మీటర్ మనకి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా అడ్జస్ట్ అవుతుందని చెప్పి మొత్తం నాలుగు మీటర్ల లైనింగ్ తీసుకున్నాను దీంతోపాటుగా ఫ్రాక్ పీస్ వచ్చేసి బాడీ పార్ట్ పీస్ అలానే ఫ్రాక్ పీస్ మొత్తానికి కలిపి మూడు మీటర్లు తీసుకున్నాను మూడు మీటర్లు ఈ ఫ్రాక్ పీస్కి చివరన కొంచెం పెద్ద బార్డర్ వేయడానికి సరిపడ ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్ను తీసుకున్నాను ఈ క్లాత్ వచ్చేసి రెండు మీటర్ల క్లాత్ను తీసుకున్నాను చివరి వైపున పెద్ద బార్డర్ అలానే హ్యాండ్స్కి చిన్న బార్డర్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో డిజైన్ వేయడం కోసం మొత్తం కలిపి రెండు మీటర్లు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ లాంగ్ ఫ్రాక్ కటింగ్ ప్రాసెస్ చూసేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ బాడీ పార్ట్ పీస్ని కట్ చేసుకుందాం మనం తీసుకున్న ఈ లైనింగ్లో బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం తీసుకోవడం కోసం ఈ లైనింగ్లో మనకి లూజు ఎంతవరకు సరిపోతుందో చూసుకొని ఆ పీస్ని ఫస్ట్ కట్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి సుమారుగా మనకి ఒక సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఈ పీస్ని ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి అంటే మొత్తం మనకి ఈ క్లాత్ ఆల్రెడీ డబుల్ ఫోల్డింగ్ ఉంది ఈ ఉన్న డబుల్ ఫోల్డింగ్ని నేను మరలా ఇంకొక ఫోల్డ్ చేశాను మొత్తం మనకి నాలుగు మడతలు వచ్చేసింది ఇలా నాలుగు మడతలు వచ్చిన ఈ లైనింగ్ పీస్ మీద మనం కొలతలు తీసుకోవాలి ఈ పీస్కి చివరన కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉంది కదా ఈ చివరన అంచుల్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొలతలు చూసేద్దాం కొలతలు వచ్చేసి బాడీ పార్ట్ పీస్ దాదాపుగా పెద్ద సైజ్ అంటే కొంచెం పెద్ద పిల్లలకి అయితే కనుక పద్నాలుగు ఇంచులు సరిపోతుంది పద్నాలుగు ఇంచులు ప్లస్ చివరి వైపున పై వైపున ఖర్చు కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని పదిహేను ఇంచుల్ని మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ని మనకి మధ్యలో ఎక్కడా క్రాస్గా రాకుండా ఉండడం కోసం స్ట్రైట్గా గీసేసుకోవాలి ఇలా గీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కట్ చేసేది నార్మల్ నెక్కే కాబట్టి ఈ నెక్ కట్ చేసుకోవడానికి మనకి షోల్డర్ లెంత్ వచ్చేసి పద్నాలుగు ఇంచులు పద్నాలుగు ఇంచుల్లో నార్మల్ నెక్స్ కట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వచ్చిన షోల్డర్ లెంత్లో నుండి రెండు ఇంచులు మైనస్ చేయాలి పద్నాలుగు ఇంచుల్లో రెండు ఇంచులు మైనస్ చేసేస్తే మనకి పన్నెండు ఇంచులు వస్తుంది పన్నెండు ఇంచులు డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద తీసుకుంటే మనకి ఆరు ఇంచులు మనం నెక్ లెంత్ షోల్డర్ లెంత్ కలిపి ఆరు ఇంచులు మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి దీనిలో నెక్ లెంత్కి వచ్చేసి రెండున్నర ఇంచులు పెట్టేస్తున్నాను ఈ మిగిలినది వచ్చేసి మనకి షోల్డర్ లెంత్కి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఎంతైతే వచ్చిందో ఆరు ఇంచులు వచ్చింది కదా మనకి బోట్ నెక్ కాలర్ నెక్లకి అయితే కనుక ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందో అదే కొలతను తీసేసుకుంటాము ఈ నార్మల్గా వీటికి వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చిన కొలత కంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఆరు ఇంచులు వచ్చిం
ఇక్కడ వచ్చేసి తొమ్మిది ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి అలానే వేస్ట్ లూజ్ వేస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై నాలుగు ఇంచులు ముప్పై నాలుగు ఇంచులో నాలుగో భాగం ఎనిమిదిన్నర ఇంచులు ఎనిమిదిన్నర ఇంచులు ప్లస్ ఇక్కడ టాక్సులు వేయడానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టేసుకుంటే ఇక్కడ వేస్ట్ లూజ్ దగ్గర కూడా తొమ్మిది ఇంచుల్ని మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ రెండు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఖర్చు కోసం ఎక్స్ట్రా రెండు ఇంచుల్ని మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ పీస్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకేసారి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు కూడా తీసేసుకుందాం ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీయడానికి మనకి నార్మల్దే కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి మార్కింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అలానే ఈ చివరన బాడీ పార్ట్ పీస్కి ఈ చివరన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కొంచెం క్రాస్గా కట్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి ఫిట్టింగ్ బాగుంటుంది అందుకోసం ఈ చివరన హాఫ్ ఇంచ్ ఇక్కడ క్రాస్గా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నెక్ లెంత్కి షోల్డర్ లెంత్కి మధ్యలో చిన్న టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్స్లు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ పీసుల్ని ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసేసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీయడం కోసం మార్కింగ్ చేసాం కదా మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సపరేట్గా బక్రం పీస్ మీద కట్ చేసుకుందాం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ లైనింగ్ పీసుల్ని ఈ పీసులు వేసుకొని సేమ్ ఇదే సైజులో మనం ఫ్రాక్ పీస్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి బాడీ పార్ట్ పీస్లో కట్ చేసాం కదా ఈ లైనింగ్ పీస్లు ఈ లైనింగ్ పీస్కి సరిపడా ఒరిజినల్ పీస్ని కట్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఫ్రాక్ కోసం కట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం ఫ్రాక్ పీస్ని తీసుకుందాం ఈ ఫ్రాక్ పీస్లో ఆల్రెడీ మనం ఒక హాఫ్ మీటర్కి పైనే బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం పోయింది కదా మిగిలిన ఈ పీస్లో నుండి ఫుల్ హ్యాండ్స్కి సరిపడా ఒక నలభై సెంటీమీటర్ల క్లాత్ని వదిలేసి ఈ మిగిలిన క్లాత్ని డబుల్ ఫోల్డ్ చేస్తాను ఇలా రెండు చివరిలో కలిపేసి డబుల్ ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చిన ఈ డబుల్ ఫోల్డింగ్ మీద ఉన్న ఈ క్లాత్ని మరలా ఇలా క్రాస్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పై వైపున నడుం లూజ్ని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి నడుం లూజ్ని మార్కింగ్ చేసుకోవడానికి రెండు వైపుల క్రాస్ రాకుండా చూసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఇక్కడి నుండి ఇలా స్ట్రైట్గా కాకుండా కొంచెం రౌండ్ వచ్చేలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుండి మనం ఫ్రాక్ పీస్ కోసం చివరిన పొడవుని మార్క్ చేసుకోవాలి చివరిన పొడవు వచ్చేసి మనకి ఫుల్ లెంత్ యాభై రెండు ఇంచులు యాభై రెండు ఇంచుల్లో నుండి మనం బాడీ పార్ట్ కోసం పద్నాలుగు ఇంచుల్ని కట్ చేసాము పద్నాలుగు ఇంచులు పోగా మనకి ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు వస్తుంది ముప్పై ఎనిమిది ఇంచుల్లో చివరిన మనం పెద్ద బార్డర్ వేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఆ బార్డర్ కోసం ఎనిమిది ఇంచులు తీసుకుందాం ఎనిమిది ఇంచులు తీసేస్తే ముప్పై ఎనిమిది ఇంచుల్లో నుండి ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్రాక్ పీస్ కోసం ముప్పై ఇంచుల్ని మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ నడుం లూజ్ దగ్గర నుండి ముప్పై ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఈ పీస్కి చివరన కరెక్ట్గా మనకి ముప్పై ఇంచుల దగ్గర సరిపోయింది మధ్యలో మనకి ఎక్కడ క్రాస్గా రాకుండా ఉండడం కోసం అక్కడక్కడ మార్కింగ్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్స్ పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈ చివరన రౌండ్ కూడా కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇలా డాట్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ మార్కింగ్స్ అన్నింటినీ కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి అలానే పై వైపున నడుం లూజ్ కోసం మార్కింగ్ చేశాం కదా మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి
ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఒక పీస్ బ్యాక్ పార్ట్లో ఒక పీస్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ సైడ్ జాయింట్ దగ్గర కట్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి రెండు వైపులా రెండు పీసులు వచ్చేస్తుంది మనం ఫ్రాక్ పీస్ని కట్ చేసాం కదా ఈ పీస్ని వేసుకొని సేమ్ ఇదే సైజులో లైనింగ్ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి పై వైపున నడుం లూజ్ దగ్గర అయితే ఇదే సైజు పెట్టేసుకోవాలి ఈ చివరిన వచ్చేసి మనం బార్డర్ జాయింట్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రా ఎనిమిది ఇంచులు వదిలేసాం కదా ఆ వదిలేసిన ఎనిమిది ఇంచుల్ని కూడా లైనింగ్ పీస్ని ఒకేసారి కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మనం మొత్తం ఒకేసారి కట్ చేసుకుంటే ఈ ఎక్స్ట్రా వచ్చినంత మనం ఆపోజిట్ కలర్ పీస్ని జాయింట్ చేసేస్తాం కాబట్టి సరిపోతుంది ఈ చివరి వరకు మార్కింగ్ చేసేసుకొని ఎనిమిది ఇంచులు ఎక్స్ట్రా పెట్టేసుకొని కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఈ లైనింగ్ పీస్ అయితే కనుక పెద్ద పన్న ఉండదు కాబట్టి దాదాపుగా జాయింట్ పడుతుంది ఈ పీస్ని ఇలా ఈ పీస్ ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసుకున్నామో సేమ్ అదేవిధంగా లైనింగ్ పీస్ని ఫోల్డ్ చేసేసుకొని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక చివరిన వచ్చిన క్రాస్ పీస్ని ఈ ఎక్స్ట్రా మనకి ఎంత పీస్ అయితే తగ్గుతుందో ఈ పీస్కి జాయింట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఈ లైనింగ్ పీస్ని కట్ చేసుకొని ఈ తగ్గిన పీస్ని వరకు ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని జాయింట్ చేసేసి లైనింగ్ పీస్ని కూడా కట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి ఫ్రాక్ పీస్కి సరిపడా లైనింగ్ పీస్ని కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చివరిన బార్డర్ కోసం ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్ని తీసుకోవాలి ఈ క్లాత్ వచ్చేసి మనం ఎనిమిది ఇంచులు మైనస్ చేసాం ఫ్రాక్ పీస్లో నుండి ఆ ఎనిమిది ఇంచులు ప్లస్ చివరి వైపున అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టడం కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ ఈ జాయింట్ చేయడం కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మొత్తం ఒకటిన్నర ఇంచ్ని ఎక్స్ట్రా పెట్టేసుకోవాలి అంటే మొత్తం ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటిన్నర తొమ్మిదిన్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకొని సైడ్ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా స్ట్రైట్ పీసుల్ని మనకి ఫ్రాక్ పీస్కి చివర చుట్టూ సరిపడా ఎంత అయితే లెంత్ వస్తుందో ఆ లెంత్కి సరిపడా ఈ పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి మనకి సుమారుగా ఐదు లేదా ఆరు పీసుల్ని కట్ చేసుకుంటే ఫ్రాక్కి చుట్టూ జాయింట్ చేయడానికి సరిపోతుంది ఇలా మొత్తం పీసుల్ని కట్ చేసేసుకుందాం ఇలా మొత్తం నాలుగు పీసులు కట్ చేశాను నాలుగు పీసులు అయితే మనకి అంబ్రెలా ఫ్రాక్ ఈ చుట్టూ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ పీసుల్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం నెక్ కోసం తీసుకుందాం నెక్కు వచ్చేసి మనం సపరేట్గా కట్ చేయలేదు కదా నెక్ వచ్చేసి మనం ఆ బాడీ పార్ట్ పీస్ మీద కట్ చేయలేదు కాబట్టి సపరేట్గా ఒక బకరం పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ బకరం పీస్ పై వైపున మనం దానిలో ఎంతైతే నెక్ లెంత్ పెట్టామో అదే నెక్ లెంత్ని మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి రెండున్నర ఇంచులు నెక్ డౌన్ వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్లో మన చాయిస్ మనం ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంత పెట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే మూడు ఇంచులు నెక్ లెంత్ కోసం మార్కింగ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు జస్ట్ చిన్న రౌండ్లా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఒక ముప్పావు ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా చుట్టూ మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న ఈ బకరం పీస్ని ఒక లైనింగ్ పీస్ పై వైపును పెట్టేసి ఐరన్ చేసేసుకోవాలి ఒకేసారి మనం ఫ్రంట్ నెక్ పీస్ని కూడా కట్ చేసి రెండు ఒకేసారి ఐరన్ పెట్టేసుకుందాం ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ నెక్లో ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్తో డిజైన్ వేయడానికి ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్ ఎంతైతే పొడవు ఉందో అదే పొడవు నేను బకరం పీస్ని తీసుకున్నాను ఈ పీస్కి పై వైపున ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్ లైనింగ్ పీస్ని పెట్టేసుకోవాలి పెట్టుకొని ఈ నెక్ లెంత్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడి నుండి నెక్ డౌన్ కోసం ఐదున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా మార్కింగ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్ని తీసేసుకోవాలి లైనింగ్ పీస్ని తీసేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ నెక్ షేప్ ఏ షేప్ కావాలి అనుకుంటే ఆ షేప్ని డ్రా చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి
ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ బకరం పీస్ని ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్కి పై వైపును పెట్టేసి ఐరన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఆపోజిట్ కలర్ క్లాత్ పై వైపున ఈ బకరం పీస్ని ఐరన్ చేసేసి చుట్టూ ఉన్న ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసి పెట్టేశాను ఇలానే బ్యాక్ నెక్ కూడా ఈ లైనింగ్ పీస్కి ఐరన్ చేసేసి చుట్టూ ఈ అంచుని ఫోల్డ్ చేయడానికి సరిపడా క్లాత్ను ఉంచేసి కట్ చేసి పెట్టేశాను ఇలా ఈ నెక్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో వచ్చేసి హ్యాండ్స్ని అయితే నేను కటింగ్ ప్రాసెస్ ఏమీ చూపించట్లేదు బాగా లెంత్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు హ్యాండ్స్ని కట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోలో నేను నార్మల్గానే హ్యాండ్స్ని పెట్టేస్తున్నాను త్రీ బై ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ని తీసేసి చివరిన ఈ ఆపోజిట్ కలర్ ఒక త్రీ ఇంచెస్ ఉండేలా బార్డర్ వేసేస్తున్నాను కాబట్టి కటింగ్ ప్రాసెస్ తేడా ఏమీ ఉండదు కాబట్టి మీరు హ్యాండ్స్ని కావాలి అనుకుంటే సపరేట్గా హ్యాండ్స్ని కట్ చేసుకొని జాయింట్ చేసేసుకోవచ్చు లేదా హ్యాండ్స్ ఏమీ అవసరం లేదు స్లీవ్లెస్ వేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ హ్యాండ్స్కి మనకి డ్రెస్కి ఆమ్ రౌండ్ చుట్టూ థ్రెడ్ పైపింగ్ వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడైతే మనకి ఈ నెక్స్ రెడీ అయిపోయాయి కదా ఈ తర్వాత మనం స్టిచ్చింగ్ చూసేద్దాం స్టిచ్చింగ్ వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసు బ్యాక్ పార్ట్ పీసు ఈ బాడీ పార్ట్ పీసులు ఈ పీసుల్ని ఫస్ట్ ఈ లైనింగు ఒరిజినల్ ఈ ఫ్రాక్ పీసు కలిపేసి చుట్టూ జాయింట్ చేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి